Patrizio Oliva, che... Patrizio, buonasera. Eccomi, buonasera a voi. Buonasera Patrizio. Allora, buonasera. innanzitutto, grazie, grazie per essere qui con noi questa sera. Ciao Patrizio, Lino D'Angio. Uè, Lino, grazie. Ciao, ciao. Baci, ciao. <ride> Io che ho detto, per me, io capisco di altro, di box ovviamente è acclarato. Io che ho visto il tuo spettacolo, dico grandissimo attore. Eh. Poi ci ricordi, sì, ti ricordaci l'appuntamento. Eh. Eh, lo sai, lo ricordaci so. l'appuntamento, Patrizio. Allora, io sono in stagione al Teatro Nuovo di, di Napoli, quindi 29, 30 e 1 dicembre. Poi sono in scena il 22 di, sempre novembre a Capua, il 28 a Salerno, poi di, ripeto, il 29, 30 e 1 dicembre al Teatro Nuovo di Napoli. Andatelo Perfetto. a vedere, è uno spettacolo eccezionale perché è uno spettacolo che racconta la sua vita ma è poi raccontata da lui, è un'emozione incredibile e poi vederlo combattere perché lui... Quel... Torna sul ring? Sì, sul palco è come se stesse sul ring, con una forma eccezionale come tutti quanti ormai sappiamo <ride> e si mantiene in grandissima forma e c'è un momento che ricorda il, il match quello là delle Olimpiadi che e è veramente è incredibile, è eccezionale Senti, da commuoversi. Patrizio a proposito di forma fisica Lino D'Angio mi fa un assist straordinario, secondo te tra i vari possibili momenti di criticità all'interno della, dello spogliatoio, delle prestazioni del Napoli potrebbe esserci anche un discorso di forma fisica? Carente? No, ma non, per quello che sta succedendo, che sta succedendo, succedendo non non pensate sia assolutamente che sia, che sia un, un calo fisico. Eh, questo è, è una ribellione che io non, non giustifico assolutamente. Questi sono dei professionisti, sono pagati profumatamente e devono fare il loro dovere, hanno un contratto con la società. Io l'unica cosa che ho detto già in altre interviste, ho qualche perplessità sull'autorevolezza della società. Mm-hmm. Non, è una società che non ha dirigenti, secondo me. Eh, di io credo in una, in una società più di, di alto livello non, non, non succedono queste cose, non possono certo. succedere, eh, succedono sempre a Nato. Però io dico, è una lezione che tutti devono avere, voi giornalisti, eh, i tifosi, quando arriva un calciatore e subito diventate fratelli è il, è il calciatore che arriva a Napoli dice, questa è la mia città i miei che fratelli, f- poi gli dà 100 euro in più e scappano <ride> dovete essere tutti più equilibrati questi è sono complicato. dei che sono anche dei mercenari quindi lasciateli perdere perché è cambiato totalmente il concetto dello sport devono fare il loro dovere non è che mi hanno pregato che allora non qua. loro sono pagati profondamente hanno fatto quello che hanno fatto il presidente li ha pagati e deve, io se fossi stato se, onestamente se fossi stato dei laurenti mi avrei fatto proprio scontare proprio brutto per mm. questa, questa quindi tu sei d'accordo sei d'accordo che devono andare via questi giocatori quando sarà a gennaio ma io non è che, ma io non è che li mando io non è che li manderei, li manderei via, li prenderei proprio a calcio nel culo, <ride> è, è facile che li manderei via, ma come si permettono? Ma come si permettono? Ma lo, lo fanno queste persone che, fa, che ci sono persone che rovinano le famiglie per andare a vedere il Napoli, ci sono persone che addirittura muoiono di infarto quando il Napoli perde Beh, e, si permettono di, e si permettono di, far, di, di, di agire in questa maniera. Senti, è, 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 colpa, è colpa anche della società che non ha figure professionali che sì, vanno a mediare, ma è chiaro, no? Sì, ma, ma, ma è que- questo è palese, tutto quello che è, successo, è, 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 che è successo richiede proprio questo, cioè ci fa pensare proprio che è una società che non ha dirigenti autorevoli. Punto, ci sta poca fa. Senti, Patrizio... Ma l'Inter 2000, dai, dai Juventus, sono mai successe queste cose? No, in passato sì, ricordo l'Inter quando i calciatori erano spesso pescati e pizzicati nei night Beh. club, ci fu l'intervento della società che però non riuscì a... Sì, però non, non capito, con queste cose. Ma non si sono ribellati, certo. ma non si certo. sono certo. ribellati. No, 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 assolutamente. Eh, allora, sono stati allora. puniti, sono ah, stati ragazzi, messi in cioè, disparte. Appunto, però. Vedi, una società che interviene se un calciatore si comporta male quando ha pigliato parecchie. Invece lì no, noi formattiamo pure che si stesse ribella. Io mi permetto di pensare che la società non voglia mettersi contro una parte della piazza perché comunque se la società interviene deve intervenire contro qualcuno e quel qualcuno ha una parte della piazza a favore è chiaro, posso permettere è chiaro. Di certo, una cosa? Certo, posso certo. Permettere una cosa? allora quando, consider- quando riusciamo a considerare il calcio non più uno sport ma un business cioè le, le, è, un affare, è, una, è un affare solo economico perché le società sono, sono, sono quotate in borsa quindi qua stiamo parlando non più di, di sport ma stiamo parlando proprio di economia Certo, certo, certo. Eh, e allora pensateci un po'. 
sono okay. assolutamente d'accordo ma andiamo su un, su un terreno a te molto caro che è la box perché Luigi Di Fonsi appena reduce da uh, un grande evento di box che si è tenuto a Roma un grande successo vero Luigi ce ne parli sì, tu sì, e sì. poi coinvolgiamo Ciao Patrizio, Patrizio. innanzitutto non ti ho salutato prima buonasera a te Ciao. Ciao. E ci sono stati campionati italiani assoluti juniores a Roma venerdì, sabato e domenica dove ha vinto Fabietto, giusto o no? No, Fabietto ha vinto... Questo è il junior, ah, questo è il junior. Sì, sì, mi sembra che la campagna ieri su 13 finali ne abbia portate 4 o 5 addirittura in e finale. Se non sbaglio, la, la Sicilia pure aveva... aveva, aveva la Sicilia, sì, finale, la Sicilia ne ha portate finale. parecchie in finale. Mi sembra 6 o 7 in finale, sì. Ma sono sono forse 5 6 sicuro. Sì, sì, e infatti e comunque la campagna pure era ben rappresentata poi adesso mi sfugge se uno o due hanno vinto il titolo uno sicuro proprio il medio massimo proprio. ci date il, la fotografia del momento della box italiana prima di tornare al parlare di calcio? un disastro forse si stanno un attimino mantenendo le donne ma le eh. donne fin quando le altre nazioni non capiranno adesso che che anche nelle donne possono portare medaglie d'ore alle Olimpiadi, adesso sarà duro anche per, per le nostre femmine, vedrete. Mm, eh, in, campo di, in campo maschile siamo proprio rovinati, ma rovinati io già l'ho detto più volte, grazie alla gestione di un presidente che, eh, del passato che si chiama Franco Falcinelli, che mm. ha distrutto completamente il professionismo, perché ha, 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 ha evitato il... il il passaggio naturale che dal dilettantismo si passava al professionismo. È vero. Nella box italiana è sempre successo così: tu fai le Olimpiadi, passi poi immediatamente professionista. Bravo. E, e invece questa volta, quando, è, quando arrivo forse nel presidente, diciamo, ha consigliato a diversi di questi ragazzi, di tipo Russo, Cammarelle, Picardi, di farli entrare nelle forze dell'ordine. Quindi questi ragazzi indubbiamente è una scelta eh, insindacabile per l'amor di Dio perché certo, stanno pensando certo. io mi prendo, mi prendo un posto di loro fisso statale, mi sono assicurato il mio futuro, per, però chiaramente han, gli hanno spento il sogno perché pure io quando passai professionista il CONI fece di tutto per non farmi passare professionista, mi fece un'offerta eh, milionaria e io dissi no. Io ho sognato di diventare campione olimpico e campione del mondo, campione olimpico sono diventato, adesso voglio diventare campione del mondo e quindi no, non accettai quella proposta, quindi io ho continuato a sognare, questi ragazzi dietro quella proposta hanno pensato di, di non passare professionisti e quindi si è, è mancato il ricambio, certo, perché certo. Se, se, pensate se Camerelle Russo e Picard fossero passati professionisti, sicuramente i riflettori sarebbero stati su questi punti e quindi il professionismo sarebbe riamente, ma quando questi vero. ragazzi non passano e passano professionisti, gente che non ha mai vinto niente da dire tanto, che seguito può avere basso. dagli sponsor, dalle Infatti. televisioni crolla tutto non il sei... sistema, tutto il movimento no? crolla tutto il sistema, e questo grazie a un uomo che si chiama Franco Falcinelli che anche nell'AIBA hanno fatto, perché anche nell'AIBA nella federazione mondiale certo. ha, ha fatto sfacelli perché lui è, un, è vicepresidente, hanno fatto sfacelli vedete che l'AIBA non organizza le Olimpiadi, è fuori dalle Olimpiadi la federazione mondiale, li organizza il CIO perché? Perché è una federazione dove c'è un ammanco di soldi, quindi si parla di, di 40-50 milioni di dollari, di dollari spariti, Mamma mia. spariti per lo scandalo dei verdetti, dei verdetti fasulli, dei oh. furti sui verdetti che fa paura. E questi sono questi dell'AIBA. Io feci una lettera a Bach augurandomi che i ragazzi andassero alle Olimpiadi, ma che escludessero l'AIBA, la federazione mondiale. E fortunatamente così è successo. Patrizio, quindi, ti... Io, ti ringraziamo davvero, dobbiamo andare in... Eh, tra poco, so, anche, i tempi sono un po' stretti, però ricordiamo... No. no, 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 figurati, ricordiamo l'appuntamento con il tuo spettacolo teatrale. Allora, veloce, veloce. Il 22 comincio al Teatro Garibaldi di Capua. Mm. Sì. 28, 28 sono a Salerno. 29, a delle arti? Sì, a, a, a Salerno, no, alla Sala al Pasolini. Ah, ah, alla okay. Pasolini. Okay. ah, sì, sì. Poi, Sala Pasolini. Uh, il 29, 29, 30 novembre e 1 dicembre al Teatro Nuovo di Napoli. Perfetto, Perfetto. ti verremo sicuramente a vedere. Grazie. Andiamo a vedere Patrizio. Grazie a Patrizio. Grande Patrizio. Grazie. Ciao.